ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയില് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്നുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് പെഡഗോഗി എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഏരിയകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ളിലുള്ള കാര്യവും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും ആ വ്യത്യസ്തത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതും ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെന്റൽ എ ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് എ ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്ത ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഇതൊരു ജനറൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള ദ എബിലിറ്റി ടു റീസൺ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സിറ്റുവേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അനലൈസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് നടത്താനുള്ള കഴിവ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ഐഡിയ ഒരു സിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ബേസ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് നോംസ് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അതൊരു മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ നോളജ് നമ്മുടെ അറിവിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് വൺസ് എൻവിയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള അറിവിനെ അതിനൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു രൂപമാറ്റം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട്
ഡേവിഡ് ബെസ്റ്റ്ലർ ആണ് ഡേവിഡ് ബെസ്റ്റ്ലറെ ഇന്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ എന്നുള്ളതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് മൊത്തം എന്നുള്ളത് ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തം ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവിനെ അതിന്റെ ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ടു തിങ്ക് റാഷണലി ആൻഡ് ടു ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹിസ് എൻവയറോൺമെന്റ് ആ സാഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആക്ട് ചെയ്യാനും റാഷണലി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് റാഷണലി തിങ്ക് റാഷണലി ആൻഡ് ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡീൽ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹിസ് എൻവയറോൺമെന്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓർ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ടു തിങ്ക് റാഷണലി ആൻഡ് ടു ഡീൽ എഫക്റ്റീവ് വിത്ത് വിത്ത് ഹിസ് എൻവയറോൺമെന്റ് ഓർ ഹെർ എൻവയറോൺമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഡേവിഡ് ബെസ്റ്റ്ലറെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡേവിഡ് ബെസ്റ്റ്ലറെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വില്യൻ സ്റ്റേൺ ഇന്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് the intelligence is said to be the adaptation of new conditions by an individual adaptation of new conditions adaptation of new conditions by an individual or individual inde kaarya sahajaryathin anusarichu adinu ulkollanulla or ability ne aanu or vyaktiyude sahajaryathin anusarichu ulkollanulla or ability ne aanu ennu parayunnathu adjust cheyidu proper way il munnotu pogalla or kaivane aanu ennu parayunnathu ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വില്യൻ സ്റ്റേൺ പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കണ്ടീഷൻസ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് വില്യൻ സ്റ്റേൺ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഡാഷ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ എബിലിറ്റി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സി എബിലിറ്റി ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിംഗ് and the all the above okay intelligence ennu parayunnathu endana idinte answer aayittu varunnu all the above ennu thaniya chodyam rendu the intelligence is said to be the adaptation of new conditions by an individual this definition is formulated by dash arana terman aanu bert aanu william stern aanu none of the above aanu edho njan nammal ippo parna karyam thaniya edana william stern chody number 3 the special features of intelligence is or intelligence in the special feature ennu parayunnathu eda a the adjustment of the individual in new condition adu a special feature aanu the adjustment of the individual in new condition then second one the ad- advantages from previous experiences the advantages gunangal previous experiences inde gunangal adil ulpadunnundo the ability of abstract thinking ee intelligence ne abstract aayittulla alle complicated aayittulla alle or brihath aayittulla or karyate chindikan kariyunnundo okay undallo appo answer ennu parayunnathu edayirikkum all the above ennalladha the special features of intelligence is the adjustment of individual in new condition the advantages from previous experiences the ability of abstract thinking all the above ennalladha adu answer varu നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്ന നാല് തിയറീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് എസ് ഒ ഐ എന്ന് പറയും then fourth one theory of multiple intelligences okay ithrayum aanu theories of intelligence namakku koodalayittu eduthu padikkandadayittullathu adil onnamathe theory namakku koodalayittu onnu nokkam endanu onnamathe theory il parayunnathu two factor theory adhava rendu ghadagangal ulladineyanu endu parayunnathu two factor theory endu parayunnathu idinde ubhagnada ennu parayunna vyakti aarana propounded aarana aarana spearman aanu two factor theory ude propounder aayittu arayapadunnathu 
പ്രൊപ്പോണ്ടറി ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് സ്പിയർമാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇന്റലിജൻസിന് ഇന്റലിജൻസിനെ നമ്മളെ ബുദ്ധിശക്തിയെ നമ്മളെ ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ടിനെ രണ്ട് ഘടകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ഘടകത്തെ ഒന്ന് ജനറൽ ഫാക്ടർ എന്നും മറ്റൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഈ ജനറൽ ഫാക്ടറിനെ ജി ഫാക്ടർ എന്നും സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടറിനെ എസ് ഫാക്ടർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ജനറൽ ഫാക്ടറിനെ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടറിനെ സ്പെസിഫിക് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ അതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ജനറൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും കോമൺ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ എല്ലാ ഫാക്ടർ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ആ ഒരു ഘടകം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഫാക്ടർ അതായത് ആ ഒരു സവിശ ആ ഘടകം ഏതിലും എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു സവിശേഷത മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മറ്റൊരു സവിശേഷത മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു സവിശേഷതകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്പിയർമാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോമൺ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഘടകത്തെ ജനറൽ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്ന ഫാക്ടറുകളെ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്നുമാണ് സ്പിയർമാൻ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലി വൺ ജന ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ജനറൽ ഫാക്ടർ ബട്ട് മെനി സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനൊരു സെന്റൻസ് ആക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ ആൻഡ് എസ് ഫാക്ടർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ G factor and S factor ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ജനറൽ ഫാക്ടറും സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടറും ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ഒരാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് ജനറൽ ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് the amount of g factor and the s factor differ from person to person ennalladana spearman two factor theorem aayittu bandapette adeyam parannittullathu aduthadayittu idana general factor inde oru picture lode namukku manasilaakki therunnadana g ennalladum adine general factor adu common aayittu verunnadana baaki ulladellam endana oru different aayittulla verunna kaaryamana mechanical ability aanengil special ability aanengil verbal ability aanengil numerical ability aanengil അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എൻജിൻ റൊട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെഷീൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻജിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിലുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടിനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുമാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പവർഫുൾ ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കുറച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അത് പവർഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അത് മറ്റൊന്നിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത് ആ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ മെഷീൻ മെഷീൻ അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുന്നത്
ചോദ്യം നമ്പർ നാല് ദ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഹാസ് ബിൻ പുട്ട് ഫോർ ബൈ ഡാഷ് ബൺ ആൻഡ് വെർണൻ ടെർമൻ സ്പിയർമാൻ ആൻഡ് സ്കിന്നർ ഇതാരാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി സ്പിയർമാൻ തന്നെയാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് The difference among individuals appeared on the basis of Spearman's theory due to the presence of dash. The difference among individuals appeared on the basis of Spearman's theory due to the presence of dash. What is the presence of the dash? The intelligence in the appearance is the difference. The specific ability, the general abilities, the multi abilities none of the above answer right varunad endana the specific abilities ellavarilum vyathyasthamayittu nilkunnad edana specific abilities ennalladha chodyam number 6 the most important factor influencing human individual human intelligence edana the most important factor influencing human intelligence is hereditary environment both of the above and none of the above ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെറിഡിറ്റിയും ഇൻവോൾഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെന്റും ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഈ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ച് ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലത്തിനായി ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ